വെൽക്കം ടു ചക്രവാണി ക്ലാസ്സസ് ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ നമ്മളിന്ന് നോക്കുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ വേറൊരു സെക്ഷനാണ് സ്ഥിരം നോക്കുന്ന പോലെ ഗ്രാമർ മാത്രമല്ല കുറച്ച് സാംസ്കാരികവും ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രിലിംസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ റീസെൻ്റായിട്ട് നടന്ന പി എസ് സി എക്സാംസിലെ ഗ്രാമറും കൂടി ചേർത്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ചേർത്താണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടാമത്തെ ഫേസിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രിലിംസ് ടെൻത്ത് രണ്ടാമത്തെ ഫേസിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കെ എ കോഡിലെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മലയാള ഭാഷയും സംസ്കാരവും ആഗോളതലത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനെ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സംരംഭം മലയാള ഭാഷയും സംസ്കാരവും ആഗോളതലത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സംരംഭം ഓപ്ഷൻസ് ഭാഷാ മിഷൻ മലയാള വേദി മലയാളം മിഷൻ സർഗ കൈരളി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും ആൻസർ മലയാളം മിഷനാണ് ഓക്കെ മലയാളം മിഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മലയാളം മിഷനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കാം മലയാളം മിഷനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മലയാളം ആഗോളതലത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യമായിട്ട് പറയുന്ന ആപ്തവാക്യം പോലെ പറയുന്നത് എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം എന്നാണ് ഓക്കെ എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എപ്പോഴും സി എം ആയിരിക്കും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ പിണറായി വിജയനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ മലയാളം മിഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ മലയാളം മിഷൻ ആരംഭിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജനുവരി പത്തൊൻപതിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജനുവരി പത്തൊൻപതിനാണ് ഓക്കെ മലയാളം മിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഓക്കെ ആ മലയാളം മിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അന്നത്തെ സി എം ആയിരുന്ന ശ്രീ ബി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് ഓക്കെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ബി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഓക്കെ എവിടെ വെച്ചിട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ന്യൂഡൽഹി മലയാള മിഷനെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് പുറത്തിറങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജനുവരി പത്തൊൻപത് മലയാളം മിഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് ആ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അന്നത്തെ സി എം ആയിരുന്ന ശ്രീ വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ് ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു മലയാളം മിഷൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നത് ഓക്കെ മലയാളം മിഷൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരമാണ് മലയാളം മിഷൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് തിരുവനന്തപുരമാണ് ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം ഓക്കെ എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ട് നാല് കോഴ്സുകളാണ് മലയാള മിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ തത്തുല്യമായ ഒരു കോഴ്സാണ് കണിക്കൊന്ന സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സാണ് മലയാള മിഷൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ള അതായത് സർട്ടിഫൈഡ് കോഴ്സാണ് കണിക്കൊന്ന എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് കോഴ്സുകളാണ് എന്താ മലയാള മിഷനുള്ളത് കണിക്കൊന്ന കൂടാതെ ബാക്കി മൂന്നുള്ളത് സൂര്യകാന്തി ആമ്പൽ നീലക്കുറിഞ്ഞ് എന്നിവയാണ് ബാക്കി മൂന്ന് കോഴ്സുകളുടെ പേര് ഈ സൂര്യകാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സാണ് ഓക്കെ ആകെ നാല് കോഴ്സുകളാണെന്നുള്ളത് കണിക്കൊന്ന സൂര്യകാന്തി ആമ്പൽ നീലക്കുറിഞ്ഞ് ഇതിൽ സൂര്യകാന്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സും ആമ്പൽ ഹയർ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുമാണ് സൂര്യകാന്തി ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ആമ്പൽ ഹയർ ഡിപ്ലോ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സും നീലക്കുറിഞ്ഞ് സീനിയർ ഹയർ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുമാണ് ഓക്കെ നീലക്കുറിഞ്ഞ് സീനിയർ ഹയർ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുമാണ് മലയാളം മിഷൻ്റെ മുഖപത്രം ഭൂമി മലയാളമാണ് ഓക്കെ ഭൂമി മലയാളം മലയാളം മിഷൻ്റെ മുഖപത്രമാണ് ഭൂമി മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമി മലയാളം എന്ന് പറയുന്ന പേരിൽ മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റും കൂടി ഇവർക്കുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് മലയാളം പഠിക്കാനായി ആരംഭിച്ച കോഴ്സാണ് ഭൂമി മലയാളം മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഓക്കെ ഭൂമി മലയാളം മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റുണ്ട് അത് ഓൺലൈനായിട്ട് മലയാളം പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരംഭിച്ച പ്രോജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഭൂമി മലയാളം അവരുടെ വാ മുഖപത്രമായ വാർത്താപത്രികയുമാണ് അതേസമയം ഓൺലൈനായിട്ട് മലയാളം പഠിക്കാനുള്ള കോഴ്സുമാണ് ഓക്കെ ഓം അത് മല ഭൂമി മലയാളം മാസീവ് ഓപ്പൺ ഓൺലൈൻ കോഴ്സ് ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇവരുടെ
പൂക്കാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് സി എം ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഏതിൻ്റെ മലയാള മിഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എപ്പോഴും ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ പിണറായി വിജയനാണ് മലയാള മിഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഇപ്പോൾ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയാണ് ഓക്കെ മുരുകൻ കാട്ടാക്കട ഇത് ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചതാണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മുരുകൻ കാട്ടാക്കട അധ്യക്ഷൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററും ഡയറക്ടർ മലയാള മിഷൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഇപ്പോൾ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയാണ് കവിയായ മുരുകൻ കാട്ടാക്കടയാണ് അടുത്തത് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ മലയാള ഭാഷയെ സജ്ജമാക്കുന്നതിൽ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മികവിന് മലയാള മിഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം അവാർഡ് അതിൻ്റെ പേര് മലയാള ഭാഷ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം എന്നാണ് ഓക്കെ മലയാള ഭാഷ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം മലയാള ഭാഷ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം എന്താണ് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ മലയാള ഭാഷയെ സജ്ജമാക്കുന്നതിന് കേരള അല്ല മലയാളം മിഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ മലയാള ഭാഷയെ സജ്ജമാക്കാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന മികവിന് മലയാള മിഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരമാണ് മലയാള ഭാഷ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം ഓക്കെ മലയാള ഭാഷ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരം അപ്പം ഇത്രയാണ് മലയാള മിഷനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ടെൻത്ത് പ്രിലിംസ് സ്റ്റേജിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് മലയാള മിഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു മലയാള ഭാഷയും സംസ്കാരവും ആദോ ആഗോളതലത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി അതാണ് ഇത് മലയാള മിഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഉള്ള റിലേറ്റഡ് ഫാക്ട്സാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ടെൻത്ത് പ്രിലിംസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ടെൻത്ത് പ്രിലിംസ് അറുപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നടന്ന ഫേസിലെ രണ്ടാമത്തെ മലയാളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മീശ എന്ന നോവൽ രചിച്ചതാരെ ഓക്കെ മീശ എന്ന നോവൽ രചിച്ചതാരെ ആൻസർ അറിയാമായിരിക്കും രചിച്ചത് എസ് ഹരീഷാണ് ഓക്കെ മീശ എന്ന നോവൽ രചിച്ചത് എസ് ഹരീഷാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ കാരണമായത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ ബേസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് മീശ എന്ന നോവലിന് എസ് ഹരീഷിനാണ് ഓക്കെ ആണ് ഇതിൻ്റെ സമ്മാന തുക വയലാർ അവാർഡിൻ്റെ സമ്മാന തുക ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ വയലാർ അവാർഡ് നൽകി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിലാണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് ആദ്യം ലഭിച്ചത് ലളിതാംബിക അന്തർജനം ആദ്യം ലഭിച്ചത് ലളിതാംബിക അന്തർജനത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലും ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് എസ് ഹരീഷ് ഏത് നോവൽ മീശ എന്ന നോവലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ആ പ്രാധാന്യം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യത്തിനുള്ള ജെ എസ് ഇ ബി പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ വയലാർ അവാർഡും ലഭിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സാഹിത്യത്തിനുള്ള ജെ എസ് ഇ ബി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതും ആർക്കാണ് എസ് ഹരീഷിനാണ് കെ അതേസമയം നാൽപ്പത്തി നാലാമത് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ് ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രനാണ് ഇത് ഞാൻ മുന്നേത്ര ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രനാണ് നാൽപ്പത്തി നാലാമത് വയലാർ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ബെർജീനിയൻ വെയിൽക്കാലം എന്ന കൃതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഒരു ബെർജീനിയൻ വെയിൽക്കാലം എന്ന കൃതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ഓപ്ഷനിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാളാണ് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ അതിൻ്റെ ഓപ്ഷനിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ്റെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കണക്ടിംഗ് ഫാക്ടറാണ് മനുഷ്യനൊരാമുഖം എഴുതിയത് മനുഷ്യനൊരാമുഖം എന്ന കൃതി എഴുതിയത് ആരാണ് അത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ നോവലാണ് മനുഷ്യന് ഒരാമുഖം മറ്റൊന്നുണ്ട് ആദ്യ കഥാസമാഹാരം കടികാരങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്ന സമയമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ കഥാ സമാഹ സമാഹാരം ഘടികാരങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്ന സമയവും ആദ്യ നോവൽ മനുഷ്യന് ഒരാമുഖവുമാണ് ഇത് രണ്ടും എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം ആദ്യ കഥാ സമാഹാരത്തിനും ആദ്യ നോവലിനും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലഭിക്കുന്ന ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഓക്കെ ആദ്യ കഥാ സമാഹാരത്തിനും ആദ്യ നോവലിനും കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ലഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് ആര് സുഭാഷ് ചന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ കഥാ സമാഹാരം ഘടികാരങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്ന സമയം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് മനുഷ്യനൊരാമുഖം എന്ന നോവലിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
കോമള ബിരിയാണി എന്നിവയാണ് ഓക്കെ ആശ്വാസം കോമള ബിരിയാണി എന്നിവയൊക്കെയാണ് ആരുടെ സന്തോഷ യക്ഷിഗാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ സുഭാഷ് ചന്ദ്രന് ലഭിച്ചത് മനുഷ്യന് രാമുഖം എന്ന നോവലിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഘടികാരങ്ങൾ നിലയ്ക്കുന്ന സമയം എന്ന കഥാസമാഹാരത്തിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഇത്രയാണ് ഓപ്ഷൻസ് എന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻത്ത് പ്രിലിംസ് മൂന്നാമത്തെ ഫേസിലെ അറുപത്തി എട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ജോർജ് ഓണക്കൂർ എഴുതിയ ഏത് കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഓക്കെ ജോർജ് ഓണക്കൂർ എഴുതിയ ഏത് കൃതിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻസ് പ്രണയ കഥകൾ ആകാശ ഊഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ സ്പന്ദനം ഹൃദയരാഗങ്ങൾ ഓക്കെ പ്രണയകഥകൾ ആകാശ ഊഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ സ്പന്ദനം ഹൃദയരാഗങ്ങൾ ഇരുപത്തിനാലിനും ആണ് നാലും ആണ് ഓപ്ഷനിലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തേതിനാണ് ലഭിച്ചത് ഹൃദയരാഗങ്ങൾക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ജോർജ് ഓണക്കൂറിന് ലഭിച്ചത് ബാക്കി മൂന്ന് കൃതികളും എഴുതിയതും ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ഓപ്ഷൻസിലുള്ള നാല് കൃതികളുടെയും കർത്താവ് ജോർജ് ഓണക്കൂർ ഓണക്കൂർ തന്നെയാണ് ഓണക്കൂർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹം കൃതികൾ എഴുതിയിരുന്നത് അതും കൂടി അറിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുക ഓണക്കൂർ എന്ന തൂലികാനാമത്തിലാണ് ജോർജ് ഓണക്കൂർ കൃതികൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാല് കൃതികൾ തന്നെയാണ് ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പ്രണയ കഥകൾ ആകാശ ഊഞ്ഞാൽ ഭൂമിയുടെ സ്പന്ദനം ഹൃദയരാഗങ്ങൾ ഓക്കെ ഇത് നാലും ഇത് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കൃതികളുടെ പേരാണ് അകലെ ആകാശം ഓക്കെ അകലെ ആകാശം ഉൾക്കടൽ എഴുത്തുപുറങ്ങൾ ഇല്ലം തപോവനത്തിലെ സൂര്യൻ ഇത്രയാണ് അകലെ ആകാശം ഉൾക്കടൽ എഴുത്തുപുറങ്ങൾ തപോവനത്തിലെ സൂര്യൻ ഇല്ലം എന്നിവ ആരുടെ ജോർജ് ഓണക്കൂറിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡാണ് പറഞ്ഞത് ജോർജ് ഓണക്കൂറിനായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ അത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത് എം തോമസ് മാത്യുവിനാണ് ഓക്കെ എം തോമസ് മാത്യു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏത് കൃതിക്കാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ആശാൻ്റെ സീതായനം ആശാൻ്റെ സീതായനം എന്ന സാഹിത്യ നിരൂപണത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് അവർക്ക് എം തോമസ് മാത്യുവിന് ലഭിച്ചത് ആശാൻ്റെ സീതായനം സാഹിത്യ നിരൂപണമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ കുമ്പളങ്ങി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര് എൻ്റെ കുമ്പളങ്ങി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാര് ആൻസർ പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് ആണ് ഓക്കെ പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ എറണാകുളം മണ്ഡലത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് കൂടിയാണ് പ്രൊഫസർ ആര് കെ വി തോമസ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് കുറുപ്പശ്ശേരി വർക്കി തോമസ് എന്നാണ് ഓക്കെ കുറുപ്പശ്ശേരി വർക്കി തോമസ് എന്നാണ് പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് എൻ്റെ കുമ്പളങ്ങി കുമ്പളങ്ങിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നടപ്പോൾ എൻ്റെ കുമ്പളങ്ങി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയതാണ് പ്രൊഫസർ കെ വി തോമസ് ഓപ്ഷനിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരു നിരൂപകനായ എന്താ സാഹിത്യകാരനാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ആളാണ് പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു ഓപ്ഷനിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റൊരാളാണ് അദ്ദേഹം നിരൂപകൻ ജീവചരിത്രകാരൻ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകൻ എന്നീ നിലകളിൽ പ്രസിദ്ധനാണ് ഓക്കെ ജീവചരിത്രകാരൻ നിരൂപകൻ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകൻ എന്നീ നിലകളിലൊക്കെ പ്രസിദ്ധനാണ് ആര് പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോഡി ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിലെ സ്ഥിര അംഗമാണ് ഇദ്ദേഹം പ്രൊഫസർ എം കെ സാനുവിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ ബോഡി ഫോർ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിലെ സ്ഥിര അംഗമാണ് പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം വന്നാൽ എഴുതാവുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഇള എറണാകുളം മുളന്തുരുത്തിയിലെ മാനസിക വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള മാനസിക വൈകല്യമുള്ള കുട്ടികൾക്കുള്ള വിദ്യാലയമായ മിത്രം മിത്രത്തിലെ സ്ഥാപക അംഗമാണ് ഇദ്ദേഹം മിത്രം എറണാകുളം മുളന്തുരുത്തിയിലുള്ള മാനസിക വൈകല്യമുള്ളവർക്കുള്ള വിദ്യാലയത്തിലെ സ്ഥാപക അംഗമാണ് ഓക്കെ സ്ഥാപക അംഗമാണ് മിത്രം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആര് പ്രൊഫസർ എം കെ സാനു ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികൾ പ്രഭാത ദർശനം പ്രഭാത ദർശനം രണ്ടാമത്തേത് മൃത്യുഞ്ജയം ഒരു കാവ്യ ജീവിതം 
മൃത്യുഞ്ജയം ഒരു കാവ്യ ജീവിതം ആദ്യത്തേത് പ്രഭാത ദർശനം രണ്ടാമത്തേത് മൃത്യുഞ്ജയം ഒരു കാവ്യ ജീവിതം ഇവർ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചവർ മൂന്നാമത്തെ കൃതിയാണ് ഇവർ ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചവർ അടുത്തത് ബഷീർ ഏകാന്ത വീതിയിലെ അവദൂതൻ ബഷീർ ഏകാന്ത വീതിയിലെ അവദൂതൻ ബഷീർ ഏകാന്ത വീതിയിലെ അവദൂതൻ ഇത് ബഷീറിന്റെ ജീവചരിത്രമാണ് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ ജീവചരിത്രമാണ് ബഷീർ ഏകാന്ത വീതിയിലെ അവദൂതൻ അടുത്തത് നാലാമത്തെ ഫേസ് ടെൻത് പ്രിലിംസ് നാലാമത്തെ ഫേസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുപത്തി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ ടെൻത്ത് പ്രിലിംസ് നാലാമത്തെ ഫേസിലെ എഴുപത്തി ഒന്ന് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ മലയാളവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നന്നെങ്കിൽ സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോഡ് എയിലെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ യക്ഷഗാനം എന്ന കലാരൂപം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ജില്ല യക്ഷഗാനം എന്ന കലാരൂപം കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കാസർഗോഡാണ് ഓക്കെ യക്ഷഗാനത്തെ കുറിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ഏത് ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളത് എന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസർ കാസർഗോഡാണ് കാരണം യക്ഷഗാനം കർണാടകത്തിൽ നിലവിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കർണാടകത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഒരു കലാരൂപമാണ് ഇപ്പോൾ കർണാടകമായിട്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന കേരളത്തിലെ സ്റ്റേറ്റ് ആണല്ലോ കാസർഗോഡ് അപ്പോൾ കാസർഗോഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ പ്രചാരമുള്ളത് യക്ഷഗാനം ശരിക്കും കർണാടകത്തിൽ പ്രചാരം ലഭിച്ച ഒരു കലാരൂപമാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കഥകളിയുമായിട്ട് സാമ്യമുള്ളതാണ് യക്ഷഗാനം കഥകളിയുമായി സാമ്യം പുലർത്തുന്ന ഒരു കലാരൂപമാണ് യക്ഷഗാനം കഥകളിയിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ യക്ഷഗാനത്തിൽ സംഭാഷണങ്ങളുണ്ട് കഥകളി കഥകളി എപ്പോഴും ആംഗ്യ പ്രധാനമാണ് വാചിക പ്രധാനമല്ല ഓക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് വാച വാചകങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ആവശ്യം കഥകളിയിൽ വരുന്നില്ല എന്നാൽ അതേസമയം യക്ഷഗാനത്തിൽ സംഭാഷണം ഉണ്ട് ഓക്കെ യക്ഷഗാനത്തെ കഥകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് സംഭാഷണം ഉണ്ട് യക്ഷഗാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാർത്ഥി സുബ്ബയാണ് ഓക്കെ പാർത്ഥി സുബ്ബ പാർത്ഥി സുബ്ബയാണ് യക്ഷഗാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് യക്ഷഗാനം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബയലാട്ടം യക്ഷഗാനം അറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബയലാട്ടം യക്ഷഗാനത്തിൻ്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ ഭക്തിയാണ് വൈഷ്ണവ ഭക്തി വൈഷ്ണവ ഭക്തി യക്ഷഗാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കർണാടകയിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ളൊരു കലാരൂപമാണ് കഥകളിയുമായിട്ട് സാമ്യം പുലർത്തുന്ന കലാരൂപമാണ് കഥകളിയിൽ നിന്ന് ഇതിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭാഷണമാണ് കഥകളി എപ്പോഴും ആംഗിക പ്രധാനമാണ് അതേസമയം എന്താ ബയലാട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്ന യക്ഷഗാനത്തിൽ സംഭാഷണവും കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ബയലാട്ടം എന്ന മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ബയല ബയലാട്ടത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ യക്ഷഗാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാർഥി സുബ്ബയാണ് ഓക്കെ പാർഥി സുബ്ബ യക്ഷഗാനത്തിൻ്റെ മെയിൻ തീം തീം എന്ന് പറയുന്നത് വൈഷ്ണവ ഭക്തിയാണ് വിഷ്ണു ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തിയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ തീം ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന വാദ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇലത്താളം തൊപ്പി മദ്ദളം ചെണ്ട ചേങ്ങില ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് യക്ഷഗാനത്തിൻ്റെ പ്രധാന എന്താ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഇലത്താളം തൊപ്പി മന്ത തൊപ്പി മന്തളം ചെണ്ട ചേങ്ങില ചോദിക്കാം കഴിഞ്ഞ പ്രിലിംസിന് കഥകളിയുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നതാണ് വാദ്യോപകരണങ്ങൾ പെടാത്തത് ഏത് പെടുന്നത് ഏത് അങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എന്തിനെ കുറിച്ച് യക്ഷഗാനത്തെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്ത് നോക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ഫേസിലെ എഴുപത്തി ആറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് അഞ്ചാമത്തെ ടെൻത്ത് പ്രിലിംസ് ഫേസില് മലയാള സംസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ചോദ്യം ഇതാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടെയും ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് ജോഡിയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് തുഞ്ചൻ സ്മാരകം തിരൂർ കുഞ്ചൻ സ്മാരകം കിള്ളിക്കുറിശിമംഗലം വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം കൊല്ലം 
ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തുഞ്ചൻ സ്മാരകം തിരൂരും കുഞ്ചൻ സ്മാരകം കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മംഗലവും ശരിയാണ് ഇത് രണ്ടും ശരിയാണ് ഓക്കെ വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം കൊല്ലത്തല്ല എവിടെയാണ് ചെറുതുരുത്തി തൃശ്ശൂരിലാണ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ചെറുതുരുത്തിയിലുള്ള മറ്റൊരു സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം ഏതാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം ഓക്കെ കേരള കലാമണ്ഡലം കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥി സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിലാണ് നവംബർ ഒൻപത് ആരൊക്കെ ചേർന്നാണ് സ്ഥാപിച്ചത് വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോനും മുകുന്ദ രാജയും ചേർന്നിട്ടാണ് ഏത് കേരള കലാമണ്ഡലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് നവംബർ ഒൻപതിന് എവിടെ ചെറുതുരുത്തി വള്ളത്തോൾ നഗർ ചെറുതുരുത്തി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ സ്ഥാപിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് പേരെക്കുറിച്ച് നോക്കിയാൽ തുഞ്ചൻ സ്മാരകം തിരൂരാണ് ഓക്കെ തുഞ്ചൻ സ്മാരകം തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ എന്തെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആധുനിക ഭാഷയുടെ പിതാവ് ആധുനിക മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്നാണ് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ അറിയപ്പെടുന്നത് കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് കിളിപ്പാട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവും തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് അധ്യാ അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ട് മഹാഭാരതം കിളിപ്പാട്ട് ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതികളാണ് അതുപോലെ തുഞ്ചൻ ദിനം എന്നാണ് തുഞ്ചൻ ദിനം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഓക്കെ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാണ് തുഞ്ചൻ ദിനം തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാരാണ് കുഞ്ചൻ സ്മാരകം കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മംഗലം കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ അല്ലേ കുഞ്ചൻ ദിനം മെയ് അഞ്ചാണ് ഓക്കെ തുഞ്ചൻ ദിനം ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്ന് കുഞ്ചൻ ദിനം മെയ് അഞ്ച് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ തുഞ്ചത്തുള്ളത് അങ്ങേ അറ്റത്തുള്ളത് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിലുള്ളത് തുഞ്ചൻ ദിനവും മെയ് അഞ്ച് കുഞ്ചൻ ദിനവുമാണ് ഓക്കെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ തുള്ളലിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ഓക്കെ തുള്ളലിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ മലയാളം ആക്ഷേപ ഹാസ്യ കവിതയുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരാണ് മലയാളം ആക്ഷേപ ഹാസ്യ കവിതയുടെ ഗുരു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരാണ് കിള്ളിക്കുറിശ്ശി പാലക്കാടുള്ള കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മംഗലത്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം ഓക്കെ കിള്ളിക്കുറിശ്ശി മംഗലം പാലക്കാടാണ് ആരുടെ കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ജനനം തുള്ളൽ എത്ര വിധമുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വിധമാണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണ് ഓട്ടൻ തുള്ളൽ പറയൻ തുള്ളൽ ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനത്തിൽ പ്രചാരം ജനപ്രീതി നേടിയത് ഓട്ടൻ തുള്ളലാണ് ഓക്കെ തുള്ളലിൻ്റെ പിതാവാണ് കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ തുള്ളൽ മൂന്ന് വിധമാണുള്ളത് ഓട്ടൻ തുള്ളൽ പറയൻ തുള്ളൽ ശീതങ്കൻ തുള്ളൽ ഓക്കെ അടുത്ത് വള്ളത്തോളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താണ് വള്ളത്തോൾ നഗർ ചെറുതുരുത്തി തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് വള്ളത്തോൾ മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെറുതുരുത്തിയിൽ തന്നെയാണ് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കേരള കലാമണ്ഡലം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതിനാണ് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മഹാകാവ്യം ഏതാണ് ചിത്രയോഗമാണ് വള്ളത്തോളിൻ്റെ മഹാകാവ്യം ചിത്രയോഗമാണ് ആധുനിക കവിത്രയത്തിലെ വ്യക്തിയാണ് ആര് വള്ളത്തോൾ ആധുനിക കവ കവിത്രയം ആരൊക്കെയാണ് ആശാൻ ഉള്ളൂർ വള്ളത്തോളാണ് കുമാരനാശാൻ ഉള്ളൂർ എസ് പരമേശ്വരയ്യർ വള്ളത്തോൾ നാരായണ മേനോ ഓക്കെ ആശാൻ ഉള്ളൂർ വള്ളത്തോളാണ് ആധുനിക കവിത്രയം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റ് പ്രധാന കൃതികളാണ് ബധിര വിലാപം ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ കൊച്ചു സീത കൊച്ചു സീത ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൊച്ചു സീത ബന്ധനസ്ഥനായ അനിരുദ്ധൻ ബധിര വിലാപം എന്നിവയ്ക്ക് എന്നിവയ്ക്ക് വള്ളത്തോളിൻ്റെ മറ്റ് പ്രധാന കൃതികളാണ് അടുത്തത് ടെൻത് പ്രിലിംസിൻ്റെ ആറാമത്തെ ഫേസിലെ അതായത് എഴുപത്തി ഏഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പത്മശ്രീ അഭാ അവാർഡ് ലഭിച്ച സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ആരാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തക ആരാണെന്നാണ് ഡോക്ടർ കെ വി റാബിയയ്ക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചത് അപ്പോൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലും കേരളത്തിൽ നിന്ന് നാല് പേർക്ക് പത്മശ്രീ അവാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം ആദ്യത്തെ ആൾ വി പി അപ്പുക്കുട്ടനാണ് ഓക്കെ ആദ്യത്തെ ആളാണ് വി പി അപ്പുക്കുട്ടൻ ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ഗാന്ധിയനുമാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിനാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ പത്മശ്രീ ലഭിച്ചത് നാല്
ചെറുവയൽ നെല്ല് ഓർക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും നെല്ലച്ഛൻ നെല്ലച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചെറുവയൽ രാമനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് കൃഷിക്കാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്മശ്രീ ലഭിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തത് സി ഐ ഐസക് സി ഐ ഐസക് അദ്ദേഹം തന്നെ ലഭിക്കുന്നത് സാഹിത്യ മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾക്കാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് ഓക്കെ സി ഐ ഐസക്ക് ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യ മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾക്കാണ് അവാർഡ് ലഭിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ആൾ എസ് ആർ ഡി പ്രസാദ് എസ് ആർ ഡി പ്രസാദ് ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുന്നത് സ്പോർട്സ് ആണ് സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളരി ആയോധന കലകളൊക്കെയും സ്പോർട്സിലാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഒരു കളരി ആശാനാണ് കളരിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന മേഖല അപ്പോൾ സ്പോർട്സിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടിയത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചത് നാല് മലയാളികൾക്കാണ് ആ നാല് പേരുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആദ്യത്തേത് വി പി അപ്പുക്കൂട്ടൻ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും ഗാന്ധിയനുമാണ് സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിനാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് രണ്ടാമത്തേത് ചെറുവയൽ രാമൻ കാർഷിക രംഗത്തെ സംഭാവനകൾക്കാണ് ലഭിച്ചത് നെല്ലച്ഛൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ ചെറുവയൽ രാമൻ നെല്ലച്ഛൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സി ഐ ഐസക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സാഹിത്യ രംഗത്തെ സംഭാവനകൾക്കാണ് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹം ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് ഓക്കെ സി ഐ ഐസക്ക് ഒരു ചരിത്രകാരനാണ് അടുത്തത് എസ് ആർ ഡി പ്രസാദ് അദ്ദേഹം ഒരു കളരി ആശാനാണ് സ്പോർട്സ് ആയോധന കലകളെ സ്പോർട്സ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പോർട്സിനാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പത്മശ്രീ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പത്മശ്രീ ലഭിച്ചത് അടുത്തത് ഗ്രാമറിൻ്റെ പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യത്തേത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വി യുക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് കാതകൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഓപ്ഷൻസ് കൊലയാളി കൃഷിക്കാരൻ ഭടൻ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് ഏതാണ് ഭക്ഷിക്കുന്നവനാണ് ഈ ഘാതകൻ ഓക്കെ ഘാതകൻ ഭക്ഷിക്കുന്നവനാണ് അതേസമയം കൊലയാളി എന്ന അർത്ഥം വരുന്ന ഘാതകൻ എങ്ങനെയാണ് ഘാതകനാണ് ഓക്കെ ഘാതകനാണ് കൊലയാളി എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന ഘാതകൻ ഓക്കെ മറ്റൊരു ഘാതകനുണ്ട് അതേതാണ് ഘാതകനാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം കുഴിക്കുന്നവൻ എന്നാണ് കുഴിക്കുന്നവൻ ഓക്കെ കുഴിക്കുന്നവൻ ഓക്കെ ഘാതകൻ കുഴിക്കുന്നവൻ ഘാതകൻ ഭക്ഷിക്കുന്നവൻ ഘാതകൻ കൊലയാളി ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ കണക്ടിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വി ഒക്ക് ചോദിച്ചതാണ് വി വൈക്കു ആണ് ഇട്ടത് കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വി ഒക്ക് ചോദിച്ചതാണ് അവഗാഹം അവഗാഹം എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അറിവില്ലായ്മ ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് അടിത്തട്ട് അസംബന്ധം ആൻസർ ആഴത്തിലുള്ള അറിവാണ് അവഗാഹം ആഴത്തിലുള്ള അറിവാണ് അതേസമയം അവഗാനമുണ്ട് അവഗാനം എന്താണ് അവഗാഹം ആഴത്തിലുള്ള അറിവ് അവഗാനം നിന്ദിച്ചു പാടൽ നിന്ദിച്ചു പാടൽ എന്നാണ് ഓക്കെ അവഗാനം നിന്ദിച്ചു പാടൽ അതുപോലെ അവഗ്രാഹം അടുത്ത നമുക്ക് അവഗ്രാഹം അവഗ്രാഹം വെള്ളം കോരാനുള്ള തൊട്ടിയാണ് വെള്ളം കോരാനുള്ള തൊട്ടിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് വി യുക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ആകാശം എന്നതിൻ്റെ പര്യായമല്ല പര്യായമായി വരാത്ത പദം ഓക്കെ പര്യായമായി വരാത്ത പദം ഓപ്ഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നഭസ് വ്യോമം വിണ്ടലം വസുധ ഓപ്ഷൻ നിന്ന് കിട്ടിയത് കാണാം വസുധയാണ് ഓക്കെ വസുധയാണ് ആകാശത്തിൻ്റെ പര്യായമായിട്ട് വരാത്തത് ബാക്കി മൂന്നും നഭസ് വ്യോമം വിണ്ടലം ഇത് മൂന്നും ആകാശത്തിൻ്റെ പര്യായമാണ് വസുധ എന്താണ് വസുധ ഭൂമിയാണ് ഓക്കെ ഭൂമിയാണ് ഭൂമിയുടെ മറ്റ് പര്യായ പദങ്ങൾ അവനി അവനി ഓക്കെ അതുപോലെ പൃഥ്വി ഇതൊക്കെയാണ് ഭൂമിയുടെ മറ്റ് പര്യായ പദങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ വസുധ ഭൂമിയാണ് ബാക്കി മൂന്ന് പദവും നഭസ് വ്യോമം വിണ്ടലം ഇത് മൂന്നും ആകാശത്തിൻ്റെ പര്യായ പദമാണ്